எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது என்னுடைய ஜென்ரல் சயின்ஸ் கிளாஸ் உடைய மூணாவது பாட்டு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா அப்ரோச் டு ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரெண்டாவது ஜென்ரல் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருந்து டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடாக மிசைல்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயும் ரெண்டாவது கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் பாலிசிஸ் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இப்போ மூணாவது கிளாஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் இதுல இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பார்க்க போறோம் அதுல வந்து பயாலஜி ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது சப்சிக்வெண்டா பார்க்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி இது வந்து ரிலேட்டட் டு பிசிக்ஸ் ஜாகிரபி அண்ட் ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா இன்னைக்கு கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் ஒன் இயர் அதாவது பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து இந்த மார்ச் ஏப்ரல் வரைக்கும் நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து நம்ம ஜென்ரல் சயின்ஸை இந்த ஏரியாவில் பார்த்துருக்குறோம் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எலான் மாஸ்க் உடையது இந்த டெஸ்லா கம்பெனி ஓனரு ஆஹ் இப்போ ட்விட்டரை வாங்க போறேன்னாரு இல்லை வாங்கலைன்னாரு அவர் வந்து ஹி கெட்ஸ் நாசா கான்ட்ராக்டர் எதுக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாசாவுடைய ஆட்டமிஸ் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் ஆட்டமிஸ்ன்ற ப்ரோக்ராம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஎஸ் வந்து உலகத்திலே ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரியாக இருந்துச்சு மூணில் வந்து மனுஷனை லேண்ட் பண்ணது டூரிங் தி பீக் ஆஃப் கோல்டு வார் அவங்க அதை அச்சீவ் பண்ணாங்க ரஷ்யா சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணதை இது பண்ணணும்னு சொல்லி ஆனால் நைன்டீன் செவன்டி டூக்கு அப்புறம் யூஎஸ் வந்து மூணுக்கு அதாவது நிலாவுக்கு மனுஷங்க யாரையும் அனுப்பலை முதல் முதல் நிலாவில் இறங்கினது அமெரிக்கராக இருந்தாலும் எழுவத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் அவங்க யாரையும் அனுப்பலை இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வருடங்கள் ஆயிடுச்சு ஐம்பது வருடங்கள் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஆட்டமிஸ் ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பவும் நிலாவுக்கு மனுஷனை அனுப்புறது ஸோ ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் பீங் லெட் பை நாசா இதில் வந்து அவங்க தனியாக எல்லாமே நாசா பண்ணுறாங்கன்னா இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் அண்ட் டொமஸ்டிக் பார்ட்னர்ஸை கூட சேர்த்துருக்காங்க இவங்களுடைய கோல் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் மூலிமா மெயின் கோல் என்ன அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் அதில் ஒரு உமன் ஒரு அஸ்ட்ரோனாட் ஆஃப் கலர் அதாவது வெள்ளையரற்ற மற்ற நிறத்தை உடைய ஒரு அஸ்ட்ரோனாட்டையும் ஒரு பெண் அஸ்ட்ரோனாட்டும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஒன் இது மாதிரி உள்ள ஹியூமன்ஸை கொண்டு போய் நிலாவோட தென் துருவத்தில் லூனார் சவுத் போலில் லேண்ட் பண்ணுறது தான் இதோட பிரைமரி கோல் இது எப்போக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ண போகிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ண போகிறாங்க இப்போ அங்கே போய் அங்கே லேண்ட் ஆகுறதுக்கு ஒரு லேண்டர் பண்ணோம் இல்லையா அந்த லேண்டர் வந்து பண்ணக்கூடிய கான்ட்ராக்டை வந்து இந்த இலான் மாஸ்கோட ஸ்பேஸ் எக்ஸுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த கடந்த ஒரு வருடங்களுக்குள்ள நடந்த கரண்ட் அஃபேர் நிகழ்வு இது ஸோ இந்த லேண்டர் மூலியமா ஒரு ரெண்டு அஸ்டர் நாட்டையாச்சும் அவங்க அங்கே கொண்டு போய் லேண்ட் பண்ணும் இலான் மாஸ்கோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் பண்ணணும் இந்த கான்ட்ராக்டோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் பில்லியன் ஸோ இதுல நம்ம இன்னொன்னையும் பார்க்குறோம் பிரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கோல்டு வார் அப்போ நடந்துட்டு இருந்தது வந்து நாடுகளுக்கு நினையான போட்டியா இருந்தது இப்போ அதுல வந்து நாசாவா இருக்கட்டும் நம்ம ரஷ்யா உடையதா இருக்கட்டும் ஈவன் நம்ம சைனா உடையதா இருக்கட்டும் நம்ம இந்தியாவோட இஸ்ரோவே எடுத்துக்குவோம் எல்லாமே வந்து அரசு நிறுவனங்களாக தான் இருந்துச்சு அரசாங்கங்கள் தான் அது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் அலோவ் பண்றாங்க நாசா வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ராக்கெட் விடுறது ஸ்பேஸ் இப்போ ரன் பண்றது இது எல்லாம் சிம்பிளான வேலைகள் இந்த மாதிரி வேலைங்களுக்கு ஏற்கனவே டெக்னாலஜி போதுமான அளவில் இதாகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலர் ஒர்க்கு எல்லாத்தையும் ப்ரைவேட் கான்ட்ராக்டர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு டீப் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் மற்ற விஷயங்களில் இன்னும் புதுசு புதுசாக நம்ம ஸ்பேஸில் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இருக்கிற அந்த மற்ற விஷயங்களில் அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதோட ஒரு பகுதி இப்போ அமெரிக்காவே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இலான் மாஸ்கோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மட்டும் இல்லை அவர் பிராசினனுடைய விர்ஜின் அட்லாண்டிக் ஓனர் பிராசினனுடைய விர்ஜின் கேலக்டிக்காக இருக்கட்டும் ஜெப் பெசோஸும் ஒரு ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இது ஆரம்பிச்சிருக
ஸோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் என்ன பார்க்குறோன்னா இந்த ஆட்டமிஸ் ப்ரோக்ராம்னா என்ன அதாவது நிலாக்கு மனுஷங்களை திருப்பி அனுப்புகிற ப்ரோக்ராம் அது வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸுக்கு அந்த லேண்டருடைய கான்ட்ராக்ட் கிடைச்சிருக்கு இப்போ நிலாக்கு ஏன் திருப்பி போகணும் அப்படின்னா இன்னும் நிலாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு நிறையா இருக்குது அங்கே உள்ள வளங்களை பற்றி அறிஞ்சுக்கிறதும் நமக்கு அவசியமாக இருக்குது அடுத்து நம்ம பரப்போது நாசாவோட பெர்சிவியரன்ஸ் ரோவர் பெர்சிவியரன்ஸ் ரோவர்னா கடந்த பல வருடங்களாவே பல வருடங்கள் கூட சொல்ல முடியாது சில வருடங்களாகவே அது வந்து செவ்வாய் கிரகத்தில் மார்ஸ்ல இருக்குது இது வந்து ஒரு வீல்டு ரோபாட்டு ஆட்டனாமஸ் ரோபாட்டு இது வந்து மனிதனே இல்லாமல் அங்கே ஒரு ரோபோவா செவ்வாய் கிரகத்தில் இறங்கி அறிவியல் சோதனைகளை செஞ்சுட்டு வருது பல அறிவியல் சோதனைகளை இது செஞ்சுருக்குது நிறைய படங்களையும் டேட்டாவையும் கனெக்ட் பண்ணி நமக்கு அனுப்பவும் செஞ்சுருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருடத்தில் வந்த நியூஸ் என்ன இதிலிருந்து வந்த செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் முறையாக அந்த பெர்சவரன்ஸ் ரூவி ரோவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குதுன்னா மார்ஸ்லேருந்து ஆக்சிஜனை பிரித்தெடுத்திருக்கிறது காட்டிலேருந்து ஆக்சிஜனை நம்ம பிரித்தெடுக்கிறோம் நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை மார்ஸில் ஆக்சிஜனை பிரித்தெடுத்தது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கணுதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம இடத்த போல் இல்லாமல் பூமியை போல் இல்லாமல் அங்கே வந்து ஆக்சிஜனோடைய அளவு அதோட வளிமண்டலத்தில் தான் இருக்கிறது ஏற்கனவே வளிமண்டலமே ரொம்ப தின்னானது இங்க மாதிரி நம்ம மாதிரி இல்லை நம்மளோட கம்பேர் பண்ணும் போது ரொம்ப தின்னானது ஆக்சிஜனோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதவீதத்துக்கும் கீழே ஃப்ராக்ஷன்ல தான் இருக்கு அங்க நிறைய இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ இந்த பெர்சிவியன்ஸ் ரோவருடைய இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுல அதிகமா இருக்கிற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட்ல இருந்து ஆக்சிஜனை பிரிச்சு எடுத்திருக்குது இப்போ இதை செஞ்ச இந்த இதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து வச்ச பேர் என்ன அப்படின்னா மோக்சி இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இது பெர்சிவியரன்ஸ்ல இருக்கு மோக்சின்றது ஒரு அக்ரானிம் ஷார்ட் ஷார்ட் ஃபார் மார்ஸ் ஆக்சிஜன் இன்ஸ்டிடியூட் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ இந்த பேர்லே வந்து அது என்னன்றது கிளியரா இருக்கு மார்ஸ்ல ஆக்சிஜனை இன்ஸ்டிடியூட் இன்ஸ்டிடியூட்னா அதே இடத்துல மார்ஸ்ல போய் அங்கேயே அங்கிருந்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்துட்டு வந்து இங்க இருந்து ஃபில்டர் பண்றோம் அப்படிலாம் இல்லை மார்ஸ்ல வச்சேவோம் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் அங்க இருக்கிற ரிசோர்ஸ நம்ம எப்படி யூட்டிலைசேஷ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது ஸோ இந்த மோக்சி அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செவ்வாய் கிரகத்துல உள்ள காட்டுல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட்ல இருந்து ஆக்சிஜனை பிரிச்சு எடுத்திருக்கு ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அங்கே இருக்கிறது நிறைய இருக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம புவியில் இடத்துல இருக்கிறதுல அதிகமாக இருக்கிறது வந்து நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்கு ஐந்தில் ஒரு பங்கு ஆக்சிஜன் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றில் தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம் என்ன இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இருக்குது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடில் இருந்து ஆக்சிஜனை பிரித்து எடுத்துருக்குது இது சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஒரு தடவை நடந்திருந்தாலும் இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு ஆண்டு செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரு ஆண்டுன்றது நம்ம பூமியில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு சமம் இந்த ஒரு செவ்வாய் கிரகத்த ஆண்டில் இன்னும் ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒன்பது முறை ஆக்சிஜனை பிரித்து எடுக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த மோக்சின்றது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நம்மளால் பிரித்து எடுக்க முடியும் செவ்வாய் கிரகத்தில் போயே ஆக்சிஜனை பிரித்து எடுக்க போகிறோம் செவ்வாய் கிரகத்தில் போய் ஆக்சிஜனை பிரித்து எடுக்கிறதுன்றது சாதாரண வேலையாக இல்லை அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இங்கேருந்து பேக் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் வச்சு அனுப்பி அது செவன் மந்த்து ட்ராவல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் ஆகி பெர்சிவியரன்ஸ் டச் டவுன் ஆகி அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுன்றது ஒர்க் ஆக ஆரம்பித்து நமக்கு ஆக்சிஜனை பிரித்து கொடுக்குங்கிறது இதுவே அந்த மோக்சி எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டோட லட்சியத்தின் வெற்றி இப்படி ஒரு டெக்னாலஜியை நம்மளால் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியும் மனிதர்களால் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியும் இங்கேருந்து ஒரு கருவியை அனுப்பி அங்கே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் நிறையா இருக்குது அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப தின்னாக இருந்தாலும் வளிமண்டலம் ரொம்ப தின்னாக இருந்தாலும் நம்மளால் பிரித்து எடுக்க முடியும்ன்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் தான் இந்த மோக்சி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இதனால் ஆக்சிஜனை எடுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பயன் ஆக்சிஜனை எடுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பயன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம மார்ஸில் ஒரு காலனி போடுறதுக்காக ஏற்பாடுகளே செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அட்லீஸ்ட் நம்ம இப்போ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் 
எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து ஒரு ஆய்வு மையத்தை அங்கே வச்சிருக்குது அங்கே ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் நம்ம அஸ்ட்ரனாட்ஸ் விண்வெளி வீரர்கள் அனுப்பி அங்கே தங்க வைக்கிறோம் பல சோதனைகளை செய்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம விண்வெளியில எப்படி இருக்கு என்ன இருக்குன்றது ஆஹ் மனிதனின் ஒரு தீராத முயற்சி நம்ம நிலத்துல வாழ்ந்தோம் அப்படிங்க கண்டத்துல இருந்தோம்னா நம்ம பல இடங்களுக்கு பிரிந்து போனோம் தீவுகளுக்கும் போனோம் மனிதம் உருவான காலத்துல இருந்தே வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்படின்றது ஒரு தீராத ஆசையா இருக்குது இப்போ நம்ம பூமியை விட்டு போக முடியுமா நிலால போக முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா நிலால வாழ்றதுக்கு தேவையான இதுகள் இல்லை அப்படின்னு ரெண்டாவது இப்போ எல்லான் மாஸ்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு ஒருவேளை பூமிக்கு ஏதாவது சேதாரம் ஏற்பட்டு நம்ம வாழவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலைன்னு வந்தா நம்ம ஒரு வேறு கிரகணத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு அது இப்போ உடனே வரப்போதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி இல்லை என்ன சொல்ல வரோம்னா நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அடுத்த கட்டத்துக்கு போறோம் இதே மாதிரி நம்மள மாதிரியே வந்து மனிதர்கள் வேற்று கிரகத்துல வசிக்கிறாங்களா இல்லையான்றது அடுத்த கொஸ்டினா இருந்தாலும் ஒரு லைஃப் ஃபார்ம் ஒரு உயிர் வகை அதுவும் புத்திசாலித்தனமான இன்டெலிஜென்டான உயிர் வகை வேறு எங்கோ ஒரு இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு கிரகத்திலேயோ ஒரு சேட்டலைட்லயோ அதாவது நமக்கு நிலா இருக்கிற மாதிரி இயற்கை சேட்டலைட்லயோ ஒளிந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம மட்டுமே தனியா இருக்கிறோம் நம்ம தான் அப்படின்னு நினைக்கிறது விட அப்படி இருக்கிறதுக்கான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சான்சஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி போறோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம போனோம்னா நமக்கு என்ன தேவை அதுக்கு போறதுக்கு உண்டான கருவிகள் தேவை டெக்னாலஜி தேவை குறிப்பா நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை ரெண்டாவது ஆக்சிஜனை வந்து லிக்யூட் ஆக்சிஜனை திரவ ஆக்சிஜனை நம்ம ராக்கெட் எரிபொருளா பயன்படுத்தலாம் சோ இப்ப நம்ம அங்க போயிட்டு செவ்வாய் கிரகத்திலயே ஆக்சிஜனை நம்மளால பிரித்தெடுத்து அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடிஞ்சுன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இங்க இருந்து ராக்கெட் எடுத்துட்டு செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி வரும்போது அங்க இருந்து லிக்விட் ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு நம்மளால திரும்பி வர முடியும் இது இல்லைன்னா என்ன ஆகும் நீங்க இங்க இருந்து போறதுக்கும் திருப்பி வர்றதுக்கும் தேவையான எரிபொருளை இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போக முடியும் எடுத்துட்டு போக வேண்டி இருக்கும் அந்த அவசியம் இல்லாமல் இதனால் செய்ய முடியும் அடுத்து நம்ம அதே பெர்சிவியரன்ஸ் ரோவர் எடுத்துட்டு போன இன்னொன்னு இது வந்து என்ன அப்படின்னா இன்ஜினிட்டி அப்படின்ற ஒரு ஹெலிகாப்டர் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல ரைட் சகோதரர்கள் வந்து முதல் முதலா விமானத்துல பறந்தாங்க அவங்க பறந்தது வந்து பல நொடிகள் ரெண்டு நிமிடத்து கூட அதிகமா இல்லை அப்படி அவங்க பறந்த அந்த சில நொடிகள் ஒரு பத்து இருபது ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால ஒரு விமானம் செஞ்சு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போற அளவுக்கு பறக்க முடிந்தது ஆஹ் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே உலக யுத்தத்துல விமானத்தை ஒரு ஆயுதமாவே பயன்படுத்த முடிந்தது ஸோ அவங்க சில நொடிகள் பறந்திருந்தாலும் நம்ம வந்து மனிதர்களால் ஒரு செயற்கையாக பறக்கிறதுக்கு ஒரு இயந்திரம் செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஜெயிண்ட் லீப் அவங்க எடுத்திருந்தாங்க இப்போ மார்ஸ்ல நம்ம மார்ஸ் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அங்கதான் பெர்சிவியரன்ஸ் ரோவர் இருக்குது அங்க ஒரு காலனி அமைக்கிறணும் அப்படின்னு மஸ்க் மாதிரி இலான் மஸ்க் மாதிரி ஆளுங்க பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப அங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வளிமண்டலத்தை விட அவங்களுடைய வளிமண்டலம் ரொம்ப தின்னு அது நான் ஏற்கனவே போன இதுலயும் சொன்னேன் போன இது நம்ம இத பார்க்கும் போதும் சொன்னேன் ரெண்டாவது நம்ம இது வரைக்கும் பறந்துகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அதாவது கண்ட்ரோல்டு மெனுவர் பண்ணி பறந்துகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம இதுக்குள்ளதான் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் செஞ்சு ஒரு விமானமோ ஒரு ஹெலிகாப்டரோ இதோ செஞ்சு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ஸ்பேஸ்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ராக்கெட்டுகளை எடுத்துட்டு வெளியே போய் அதாவது ஒரு வளிமண்டலத்துக்கு வெளியே இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் வளிமண்டலத்துக்குள்ள நம்ம பறந்துட்டு இருந்தது பூமியில மட்டும்தான் முதல் முறையா செவ்வாய் குரகம் அப்படின்ற ஒரு மாற்று கிரகணத்தோட வளிமண்டலத்துல நம்ம பறந்திருக்கிறோம் அதுவும் நம்மளை விட ரொம்ப தின்ன அட்மாஸ்பியர் உள்ள வச்ச ஒரு இடத்துல அந்த இன்ஜினியூட்டி ஹெலிகாப்டர்ல என்னென்ன இருந்துச்சு இருக்குது அதோட பார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத இந்த பிக்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஒன்னு ஆன்டனா பிளேடு பேனல் பேட்ரி ஏவியானிக்ஸ் சென்சார்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் அது லேண்ட் ஆகிறதுக்கு லெக்ஸ் சென்சர்ஸ் ரெண்டு கேமரா இருக்கு அதுல ஒன்னு இன்வேர்டு ஒன் அவுட் வேர்டு அதுக்கப்புறம் இது பறக்கிறதுக்கு தேவையான சக்தி எங்க இருந்து வருது பேட்ரியில இருந்து வருது அந்த பேட்ரியை வந்து இது பண்றதுக்கு சார்ஜ் பண்றதுக்கு சோலார் பேனல் ஆண்டனாஸ் யூஸ் பண்றோம் 
அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் தானாகவே பறந்து இது பண்ணுறது நம்ம ரேடியோ மூலியமாக அதுக்கு பறக்கிறதுக்கு கமாண்ட் இங்கே இருந்து அனுப்புனாலும் அது வந்து பறந்துட்டு டூரிங் த மிட் கோர்ஸில் நமக்கு வந்து இங்கே பறந்துட்டு இருக்கேன் இங்கே இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் நமக்கு வந்து தகவல் அனுப்ப முடியாது ஏன்னா இங்கேருந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் செவ்வாய் கிரகத்திலேருந்து இங்கேயும் வர்றதுக்கு சில நிமிடங்கள் டைம் எடுத்துக்குது காலம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கும் போது நம்ம இப்போ பறக்க ஆரம்பி பத்தடி கீழே இறங்கு அப்படின்ற நம்ம கமாண்ட் இங்கே கொடுத்தோன்னா அதுக்குள்ளே அது வந்து மூணு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் டிலேயில தான் அங்கே போகும் அதுக்கப்புறம் அது என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிச்சுன்னா ஈக்குவல் டிலே ஆகும் ஸோ இது ஃபுல்லி ப்ரோக்ராம்டு ஆட்டோனாமஸ் ஃப்ளைங்காக தான் இருக்க முடியும் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைமா இன்னொரு பிளானட்ல நம்ம வந்து இந்த இன்ஜினியூட்டின்ற ஹெலிகாப்டரை நாசா ஃப்ளை பண்ண வச்சிருக்கு இது வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் நம்மளால் முடியும் வேறு ஒரு கிரகணத்தில் ஒரு டேக் ஆஃப் ஒரு ஹாவரிங் லேண்டிங் பண்ண முடியும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோ பைலட்டில் இருந்துச்சு அதுவும் ஆட்டோ பைலட்னா எப்படி நம்மளுடைய அவுட் ஆஃப் சைட் நம்ம அதை கண்ணால் பார்க்க முடியல நம்ம டைரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ரியல் டைமாக அதோட கான்டாக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு ஏது பண்ணிட்டு இருக்குன்னு இது பண்ண முடியல இப்போ இந்த நான் ரைட் பிரதர்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சேன் ஏன் ஆரம்பிச்சேன்னா ரைட் பிரதர்ஸ் வந்து முதல் முதல் பறந்தது எப்படி மனித குலத்துக்கு மிகப்பெரிய சாதனையோ அதே மாதிரி இந்த இன்ஜினிட்டி ஹெலிகாப்டர் செவ்வாய் கிரகத்தில் பறந்தது சமமான சாதனை அதை சுட்டி காட்டும் வகையில் இவங்க வந்து அந்த இதில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரைட் பிரதர்ஸ் யூஸ் பண்ண அவங்க ஏர்க்ராஃப்ட்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஃபேப்ரிக் எடுத்து இதில் அட்டாச் பண்ணியிருந்தாங்க இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளைட்டு பறந்தது வெறும் முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒரு வினாடிகள் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ஸ் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வளிமண்டலத்தோட அடர்த்தியை விட கம்பேர் பண்ணும் போது நூத்துல ஒரு பங்கு தான் செவ்வாய் கிரகத்தோட வளிமண்டலத்தோட அடர்த்தி அது எப்படி அது கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பூமியோட கடல் மட்டத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாயிரம் மீட்டர் இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் உயரத்துல நம்ம மேல போனா நம்ம வளிமண்டலத்தோட அடர்த்தி எவ்வளவு இருக்குமோ அதே அளவு தான் இருபத்தி ஏழாயிரம் மீட்டர் அதாவது இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் உயரத்துக்கு இது வரைக்கும் ஹெலிகாப்டர் பறந்ததே இல்லை அப்படிங்கும் போது இந்த ஹெலிகாப்டர் டிசைன் பண்ணுறது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்கன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதோட டைமென்ஷன்ஸ் நூற்றி இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் பை ஃபார்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் வெயிட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிலோகிராம் அது வந்து லித்தியம் அயான் பேட்ரி என்ஜின் இன்புட் பவர் வந்து முந்நூற்றம்பது வாட்ஸு இது வரைக்கும் அது இருபத்தி எட்டு முறைகள் பறந்திருக்கு இது வரைக்கும் சொல்கிறத விட இருபத்தொம்பது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருபத்தி எட்டு முறை பறந்திருக்கிறது மொத்தம் வந்து ஐம்பத்தி நாலு நிமிடம் பதினாறு செகண்ட் பறந்திருக்குது ஒரு ஆறு புள்ளி ஒன்பது எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தை மார்ஸில் கடந்திருக்கு அடுத்தது நம்ம நிலால ஆரம்பிச்சோம் நிலால மனிதங்கள் போற அந்த ஆர்டமிஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பெர்சிவியரன்ஸ் ரோவர் பார்த்தோம் இன்ஜினியூட்டி ஹெலிகாப்டர் பார்த்தோம் அதே மாதிரி வைப்பர் வாலட்டைல்ஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் போலார் எக்ஸ்பிளரேஷன் ரோவர் அதான் அதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் வைப்பர் அப்படின்ற ஒரு ரோவரை நாசா திட்டமிடுறாங்க நிலாக்கு அனுப்புறது ஸோ இதோட முக்கியமான குறிக்கோள் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நிலால போயிட்டு அங்க உள்ள வளங்களை ஆராய்ச்சி பண்றது என்னென்ன வளங்கள் இருக்கு அஹ் அங்க ஐஸோ தண்ணீரோ இல்ல மற்ற கனிம வளங்களோ வேறு விதமான வளங்களோ இருக்குது அப்படின்றத இது பண்றதுதான் அதனுடைய நோக்கம் இப்ப நாசால இருந்து அப்படி நாசா இஸ்ரோ கொலாபரேஷனுக்கு வருவோம் நாசா வந்து எர்த் சிஸ்டம் ஆப்சர்வேட்ரி அப்படின்னு சொல்ற ஒரு சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் நிறைய சேட்டலைட்ஸ் இருக்கும் நிறையா இது இருக்கும் இது எதுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் டிசாஸ்டர் பேரழிவு இந்த பருவநிலை மாற்றம் அதனால் ஏற்படுற இந்த டிசாஸ்டர்ஸ் துரதிருஷ்டவசமான செயல்கள் நடக்கிறது இல்லையா அதை வந்து எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது சம்பந்தமாக நம்ம இஸ்ரோ கூட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி இவங்க இஸ்ரோ நாசா இஸ்ரோ அப்பர்ச்சர் ரேடர் அப்படின்னு சொல்கிற நிசார் அப்படின்ற ரேடர் வச்சிருக்கிற ஒரு சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இந்த நிசார் நாசா இஸ்ரோ சிந்தட்டிக் அப்பர்ச்சர் ரேடர் அதில் வந்து ரெண்டு ரேடார் சிஸ்டம் இருக்கும் ஒன்று வந்து எல் பேண்ட் ரேடார் எஸ் பேண்ட் ரேடார் இப்போ வந்து சேட்டலைட்டில் இருக்கிற ரேடார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல் பேண்ட் ரேடார் எஸ் பேண்ட் ரேடார் சி பேண்ட் ரேடார் கே பேண்ட் ரேடார்னு பல பேண்ட் இருக்கு சயின்ஸ்
எஸ் பேண்ட்னா எட்டு டு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு ரேடார் வச்சுக்கிற அந்த நிஷார் சேட்டலைட்டு நம்ம இது பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நாசா என்ன பண்ண போகுதுன்னா எல் பேண்ட் ரேடாரை டெவலப் பண்ண போகுது அதோட தொடர்புடைய மற்ற சிஸ்டத்தை இஸ்ரோ வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா எஸ் பேண்ட் ரேடார் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பஸ்ஸு இந்த எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் ரேடார்லாம் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த இது இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் இது எல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு செயற்கை கொலா நிலை நிறுத்துறதுக்கு தேவையான லான்ச் வெஹிக்கிள் அதோட லான்ச் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அசோசியேட்டட் சர்வீசஸ் இஸ்ரோ பண்ண போகிறாங்க இந்த இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சால எர்த்ல நடக்கிற எக்கோ சிஸ்டம் சேஞ்சஸ் லேண்ட் அண்ட் கோஸ்டல் ப்ராசஸ் லேண்ட் டிஃபார்மேஷன் சைரோஸ்பியர் இது எல்லாத்தையும் சைரோஸ்பியர்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நமக்கு லேண்ட்னா தெரியும் மிகம் நீர் இருக்கு கடல் பரப்பு பெருங்கடல் பருப்பு எல்லாம் மூணாவது ஒண்ணு இருக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு வட துருவத்துல பாத்தீங்கன்னா நீரே வந்து நல்லா உறைந்து திட நிலையில இருக்கு சோ அந்த உறைந்த நிலையில இருக்கிற அத திட நிலையில இருக்கிற அததான் சைரோஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க வடதுருவத்துல இருக்கிறது இப்ப அடுத்து நம்ம வந்து யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிக்கு வரலாம் இவங்க வந்து யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி என்ன பண்ண போறாங்கன்னா வீனஸ்க்கு என் விஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மிஷனை லான்ச் பண்ண போறாங்க வீனஸ்க்கு ஏன் லான்ச் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வீனஸ் நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கிரகம் இந்த பக்கம் மார்ஸ் இருக்குதுன்னா இந்த பக்கம் வீனஸ் இருக்குது மெர்குரி கடுத்து வீனஸ் நம்ம இருக்கும் அடுத்து மார்ஸ் இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆஹ் எந்த ஒரு ஸ்டாரா இருந்தாலும் சரி நட்சத்திரமா இருந்தாலும் சரி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரம் அதுக்கு வந்து அதை சுற்றி வர்ற இதுகள்லாம் பிளானட்ஸ் கோல் கோள்கள் இப்போ ரொம்ப நட்சத்திரத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு கோல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா வெக்க தாங்க முடியாது ஃபுல்லாமே அந்த தீ பட்டு அழிஞ்சு அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது உதாரணத்துக்கு நம்ம மெர்குரி அதே நேரத்துல நம்ம ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறோம் அந்த நட்சத்திரத்துல இருந்து இப்ப சூரியன்ல இருந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறத நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூரேனஸ் நெப்டியூன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப ப்ளூட்டோ வந்து பிளானட் இல்லைன்னு சொல்றோம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா ரொம்ப கோல்டா இருக்கும் ஐசி கோல்டு ஸோ ஹாபிட்டபிள் ஜோன் உயிர் வாழ்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் அதாவது ஆக்சிஜன் இருக்கிற மாதிரி நீர் இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸுக்கு உள்ள இருக்கணும் அந்த நட்சத்திரமா நமக்கு சூரியன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நட்சத்திரம் இருக்குதுன்னா அந்த கோல் பிளானட் வந்து அதுக்கு ரொம்ப பக்கத்துலயும் இருக்க கூடாது ரொம்ப தூரத்துலயும் இருக்க கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஹாபிட்டபிள் ஜோனுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படி நம்ம சன்னோட ஹாபிட்டபிள் ஜோன்ல இருக்கவங்க பார்த்தோம்னா யார் யார் இருக்குன்னா நம்ம இருக்கிறோம் வீனஸ் இருக்குது மார்ஸும் ஓரளவுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா நம்ம வந்து லைஃப் ஃபார்ம்ஸோட இப்படி எவால்வ் ஆயிருக்கோம் ஆனா வீனஸ்ல அப்படி எதுவும் இல்லை நம்ம ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்டா எவால்வ் ஆயிருக்கும் நம்ம ஒரு மாதிரி போயிருக்கோம் அவங்க ஒரு மாதிரி போயிருக்காங்க ரெண்டு பேரையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஹாபிட்டபிள் ஜோன் அப்படி சன்ல தான் இருக்கிறோம் சோ அது ஏன் நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு இது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் நாளைக்கு நம்ம பூமிக்கும் எடுத்துக்கும் இது மாதிரி நடக்காம இருக்கிறத தடுக்க முடியும் சோ வீனஸ வந்து ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் வியூவா எடுக்கணும் இன்னர் கோல்ல இருந்து அம்பர் அட்மாஸ்பியரை விட அது கான்ஸ்டியூஷன் என்ன அது ஏன் அப்படி ஆச்சு என்னன்றத பார்க்கணும் ஸோ இஎஸ்ஐ வந்து அதாவது யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி தான் இஎஸ்ஐ இஎஸ்ஐ வந்து இந்த மிஷனை நாசா கொலாபரேஷன்ல கான்ட்ரிபியூஷன்ல பண்ண போறாங்க நாசா வந்து இதுக்கு என்ன கொடுக்க போறாங்கன்னா ஒரு ரேடார் கொடுக்க போறாங்க அந்த ரேடார் வச்சு நம்ம சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி வீனஸ மேப் பண்ண முடியும் வரைபடமா தயாரிக்க முடியும் போட்டோவா இமேஜா இது பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அதுல பல தரப்பட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு போவாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த பிளானட்டுடைய அட்மாஸ்பியரை படிக்கலாம் அதோடைய சர்ஃபேஸ படிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதோடைய அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற ட்ரேஸ் கேசஸ் அதாவது பெருமளவுல இருக்கிற கேஸ் நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவுல இருக்கிற கேஸ் ட்ரேஸ் கேசஸையும் பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அதோட சர்ஃபேஸோட காம்போசிஷன் என்ன அப்படின்றத அனலிசிஸும் பண்ண முடியும் அடுத்து இந்தியாக்கு வருவோம் இந்தியால இருக்கிறது ககன்யான் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் ககன்யான்ற ப்ரோக்ராமோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இது வரைக்கும் ஆஹ் இந்தியர்கள் வந்து ரஷ்யாவோட உதவியா ஸ்பேஸுக்கு போயிருக்கிறாங்க அண்டத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க இருந்தாலும் இ
நம்ம இந்திய வீரர்கள் ரஷ்யன் இதுல போயிட்டு வந்திருக்காங்க ஆனா இந்தியா வந்து இன்னும் அந்த டெக்னாலஜிய பெறவில்ல நம்ம ஜிஎஸ்எல்வி லான்ச் பண்றோம் ஆனா ஒரு மேண்ட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஆர்பிட்டிங் எர்த் இன்னும் நம்மள பண்ணல சைனா பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு தேவையான டெக்னாலஜி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா நம்ம அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு என்ஜின் தேவைப்படுது ஸோ அந்த விகாஸ் அப்படின்ற என்ஜினை நம்ம வந்து இப்ப வந்து தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் அது சக்சஸ்ஃபுல்லா தயாரிச்சுட்டோம்னு சொன்னா அதை ககன்யான் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து சும்மா ஒரு சேட்டலைட் அனுப்புறோம்னா அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இன் கேஸ் ஒரு ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ அது வந்து ஒரு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம கவலைப்பட போறது இல்லை அது வந்து வெறும் பொருள் சேதம் இன்னொன்னு அதே மாதிரி தயாரிச்சுக்கலாம் ஆனா ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை உட்கார வச்சு ஒரு ராக்கெட் மேல ஒரு ஜிஎஸ்எல்பி இதுல உட்கார வச்சு நீங்க அனுப்பி ஆஹ் எதுவும் ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோனா நீங்க வந்து ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது அதனால உங்களுடைய டெக்னாலஜி வந்து பூல் ப்ரூஃபா இருக்கணும் ஸோ அதனால இப்ப நம்ம அதுக்கு வந்து லிக்விட் ப்ரொப்பலண்ட் யூஸ் பண்ற விகாஸ் என்ஜின் ஆஹ் அப்படின்னு ஒரு என்ஜின் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த என்ஜினுடைய தேர்ட் லாங் டியூரேஷன் ஹார்ட் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணோம் இது எங்க பண்ணோம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மகேந்திரகிரியில தான் பண்ணோம் ஸோ சொல்ல வர்றது என்னன்னா நம்ம ககன்யான் ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்குது நம்ம இந்தியன்ஸை வந்து ஸ்பேஸில் போட்டு ஒரு எர்த் ஆர்பிட்டில் வச்சு அவங்கள வந்து ஒரு கொஞ்சம் டைத்துக்கு எர்த் ஆர்பிட் பண்ண வச்சு திருப்பி சேஃபாக இல்லை திருப்பி கூட்டிகிட்டு வர்றது இந்த கங்கன்யான் ப்ரோக்ராமுக்கு நமக்கு லான்ச் வெஹிக்கிள் தேவை இது எல்லாம் பண்ணி திருப்பி வர்றதுக்கும் தேவை அதுக்கு தேவையான அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் இல்லைன்னா ஸ்பேஸ் இதுக்கு என்ஜின் அந்த என்ஜின் வந்து விகாஸ் என்ஜின் அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம இப்போ தேர்ட் டைம் ஹார்ட் டெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது திருப்பி நம்ம வந்து நாசா போறோம் நாசா வந்து எகைன் ஒரு யூரோப்பா கிளிப்பர் மிஷன் அப்படின்னு ஒரு மிஷன் வச்சிருக்காங்க அந்த மிஷனுக்கு வந்து எகைன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ செலக்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த யூரோப்பா கிளிப்பர் மிஷன் ஏன் ஒரு இன்டர்வியூவான மிஷன் நிலாக்கள் இருக்கு இப்ப ஜுபிட்டர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நிலா இருக்கு அந்த இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈரோப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூன் இருக்கு ஒரு சேட்டலைட் இருக்கு ஜூபிட்டருடைய சேட்டலைட் நம்ம எத்தோட சேட்டலைட்டை தான் மூணுன்னு சொல்றோம் ஜூபிட்டருடைய சேட்டலைட் வந்து ஈரோப்பா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த ஈரோப்பா கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னா நம்ம ஃபேமஸ் ஆன கலிலியோ கலிலி ஸோ இவர் வந்து ரெண்டு மூணு மூன் ஆஃப் ஜூபிட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இது எல்லாத்தையும் கலிலியன் மூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஈரோப்பா ஏன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கிறது இதுதான் இது ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்குது இப்ப நம்ம எடுத்தையே நீங்க வானத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் இமயமலை மாதிரி உயரமான இடங்களும் நிறைய மலை குன்றுகளும் இதுவும் இருக்கும் நம்ம மார்க்ஸ் பார்த்துருக்கிறோம் ரொம்ப ரகடா இருக்கும் சில இது வந்து ஃபுல்லா கேஸாவே இருக்கும் ஆனா இது ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்குது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இதோட கிரஸ்ட் அதாவது வெளி பகுதி ரொம்ப ஐசியா இருக்குது அந்த ஐஸுக்கு கீழே ஒரு சப் சர்ஃபேஸ் ஓஷன் இருக்கு அந்த ஓஷனுக்கு கீழே நம்ம வெல்கானோ எரிமலை ஹெல் இருக்கு அப்படின்றத எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்ப அந்த ஈரோப்பாவை இந்த எஸ்டிமேஷன் எல்லாம் இது பண்ணி இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர் நம்ம ஏற்கனவே நான் ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்னேன் நம்ம வீனஸ் இருக்குது மார்ஸ் இருக்குது அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம தண்ணி முந்தி இருந்திருக்கலாம் இப்போ இல்லை தண்ணி இருக்குதா மூணுல தண்ணி வாட்டர் பேப்பர் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் பட்டு உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இருக்குதா ஆக்சிஜன் இருக்குதான்னு நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த ஈரோப்பா இட்ஸ் இஸ் அ சேட்டலைட் ஆஃப் ஜூபிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எல்லாமே இருக்குது ஃப்ரோசன் பெர்மனன்ட்லி ஃப்ரோசன் ஐஸ் இருக்குது சப்சர்ஃபேஸ் ஓஷன் இருக்குது வெல்கானிக் ஓஷன் ஃப்ளோர் இருக்குது இந்த வெல்கானிக் ஓஷன் ஃப்ளோருன்றதுனால அந்த ஓஷனுக்கும் இதுக்கும் நிறையா இன்ட்ராக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது அதுவும் இல்லாமல் அங்கே வந்து டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குங்கிறதையும் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ 
அது வந்து லைஃப்பை சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சில பல திங்ஸ் அங்கே இருக்கு ஆக்சிஜன் தண்ணி இது மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது நான் லைஃப்னு சொல்கிறேன் ஹியூமன்ஸ்ன்னு சொல்லலை ஓகேங்களா ஆ இதுதான் நம்ம வந்து அதனுடைய எஸ்டிமேட்டட் சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து ஒரு ஐசி கிரஸ்ட்டு அது கீழே ஒரு சப் சர்ஃபேஸ் ஓஷன் அது கீழே வல்கானிக் சீ ஃப்ளோர் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல உயிர்கள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த கிளிப்பர் மிஷன் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா வெதர் த ஐசி மூன் ஹேஸ் கண்டிஷன் சூட்டபிள் ஃபார் லைஃப் இந்த லைஃபுக்கு தேவையான கண்டிஷன் அங்கே இருக்குங்கிறா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க அதோட சர்ஃபேஸோட ஹை டெஃபினிஷன் இமேஜஸ் எடுக்க போகிறாங்க அதோடைய காம்போசிஷன் என்னன்றத பார்க்க போகிறாங்க எதுவும் ஜியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரீசெண்ட் இல்லைட்டா ஆன் கோயிங் இருக்குதா அதோட ஐசி செல் எவ்வளோ திக்னஸ்ஸு சப் சர்ஃபேஸ் கீழே லேக்ஸ் இருக்குதா அதோட டெப்த் என்ன அந்த ஓஷனோட சலைனிட்டி என்ன இதெல்லாம் மெஷர் பண்ண போகிறாங்க இதே மாதிரி எப்படி ஈரோப்பா இருக்குதோ அதே மாதிரி அதுக்கு பக்கத்தில் கனிமேட் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு சேட்டலைட் இருக்கு அதுல வந்து அட்மாஸ்பியர் விர்ச்சுவலா இல்லை அதை வந்து இது பண்றதுக்கு யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்குது யூரோப்பா கிப்பர் மிஷன் பை நாசா ஸ்பேஸ் எக்ஸை வந்து அதுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கான்ட்ராக்டரா சிமிலர்லி அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கனிமேன் அப்படின்ற சேட்டலைட்டை இது பண்றதுக்கு யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி என்ன பண்றாங்கன்னா ஜூஸ் அப்படின்ற ஒரு மிஷன் வைக்கிறாங்க ஜூஸ்னா என்னன்னா ஜூபிட்டர்ஸ் ஐசி மூன் எக்ஸ்ப்ளோரர் இது கனிமேடுக்கு தான் அனுப்புறாங்க ஸ்டடி பண்றதுக்கு அனுப்புனாலும் இது அது போறதுக்கு முன்னாடிலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல லான்ச் ஆகுது போற வழியில யூரோப்பாவை டூ டைம்ஸ் பக்கத்துல வழியா ஃபிளை பை பண்ணி போகும் அப்ப யூரோப்பாவையும் இது பார்த்துட்டு போகும் ஸோ அடுத்து நம்ம பழையபடி இங்க வரலாம் எப்படி அமெரிக்காவில் நாசா எப்படி ப்ரைவேட் கான்ட்ராக்டர்ஸில் இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இதையெல்லாம் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட்டும் இந்தியாவில் ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து இப்போ முக்கியமான கம்பெனி அப்படி ஸ்டார்ட் அப் இன் இந்தியா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்கை ரூட் இந்த ஸ்கை ரூட் அப்படின்ற கம்பெனி ஹைதராபாத் பேஸ்டு இதில் மோஸ்ட்லி ஃபார்மர் இன்ஜினியர்ஸ் ஆஃப் இஸ்ரோ அண்ட் டிஆர்டிஓ இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா க்ரையோஜெனிக் என்ஜின் இப்போ க்ரையோஜெனிக் என்ஜின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த என்ஜினுடைய அந்த எரிபொருட்கள் வந்து க்ரையோஜெனிக் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதாவது மைனஸ் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கு கீழே அதை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு பொருளை மைனஸ் நூற்றி ஐம்பது டிகிரிக்கு கீழே மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை எரிய வைக்கணும் அப்படிங்கும் போது அதில் உள்ள டெக்னாலஜிக்கல் சேலஞ்சஸ் பாருங்கள் இந்த ஜிஎஸ்எல்பி மாதிரியோ இந்த ககன்யான் ப்ரோக்ராம் மாதிரி எடுத்துங்களில் நமக்கு இந்த க்ரியோஜோனிக் ஸ்டேஜை தான் ஃபைனல் ஸ்டேஜாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை இண்டிஜினஸாக ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எப்படி டெவலப் பண்ணாங்கன்னா இந்த என்ஜின் வந்து த்ரீ டி பிரிண்டிங்கில் ஒரு சூப்பர் அலாய் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறாங்க இதற்கு வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறது ரெண்டு ராக்கெட் ப்ரொப்பலண்ட் ஒன்று வந்து எல்என்ஜி லிக்யூஃபைடு நேச்சுரல் கேஸ் இன்னொன்று வந்து லிக்யூட் ஆக்சிஜன் ஏற்கனவே நம்ம வந்து அந்த மோக்ஸி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தோம் ஆக்சிஜனை வந்து மார்ஸில் பிரித்து எடுக்கிறது அதே மாதிரி இங்கே ஸோ இவங்க வந்து இந்த தவன் ஒன் அப்படின்றத பேர் வச்சுருக்காங்க தவன் ஒன் சதீஷ் தவன் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒரு இந்தியாவோட ஃபேமஸ் ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் இஸ்ரோவில் ஒரு முக்கியமான இதாக இருந்து ரிட்டையர் ஆனவர் ஸோ அவருடைய பேரில் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த க்ரையோஜெனிக் என்ஜின்ஸ்க்கு இதே மாதிரி இவங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்துருக்கீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இவங்க டிசைன் அண்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க சாலிட் ப்ரொப்பல்ஷன் ராக்கெட் என்ஜின் அதுவும் ஃபஸ்ட் டைம் இன்றி ப்ரைவேட்டாக இருந்து இவங்க தான் இந்தியாவில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கு இவங்க வச்ச பேர் கலாம் அது கலாம் சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஆ இதை தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இது இந்த க்ரையோஜெனிக் என்ஜின் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஏரியாலேயும் இவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சாலிட் ப்ரொப்பலன்ஸோடைய இவங்களுடைய அந்த ராக்கெட்ஸ்க்கு பேர் கலாம் சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் தவன் சீரீஸ் க்ரையோஜெனிக் என்ஜின் இவங்களுடைய லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் பேர் விக்ரம் அது வந்து விக்ரம் சாராபாய் 
நம்ம அங்க வந்து விகாஸ் அப்படின்ற கிரையோஜெனிக் என்ஜின் பார்த்தோம் ககன்யான் ப்ரோக்ராம் கை இஸ்ரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அந்த விகாஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லெட்டர்ஸ் வந்து இந்த விக்ரம் சாராபாயோட விக்ரம் அடுத்து வர்ற ஏ வந்து அவரு குஜராத்தின்றதுனால நடுவில் அவங்க அப்பா பேர் போட்டுக்குவாங்க விக்ரம் அம்பாலால் சாராபாய் தான் அவருடைய ஃபுல் நேம் ஸோ விக்ரம் அம்பாலால் சாராபாய் அப்படின்றத ஷார்ட் அண்டு தான் விகாஸ் விஐ கே விக்ரம் ஏ ஃபார் அம்பாலால் எஸ் ஃபார் சாராபாய் இப்போ நம்ம ஸ்பேஸ்ல இருந்து கிளைமேட்டுக்கு வருவோம் மான்சூன்ஸ்க்கு வருவோம் ஆஹ் இன்டர்நேஷனல் மான்சூன் ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்றத இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிராஃபிக் மெட்ரியாலஜி புனேல லாஸ்ட் ஒன் இயர்க்குள்ள லாஸ்ட் இயர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்டர்நேஷனல் மான்சூன் ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸ் வந்து இந்தியால இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறதே நம்ம வந்து எதுல எம்பசைஸ் கொடுக்கணுன்றத காட்டுது நம்ம நாட்டுக்கு மான்சூன்றது எவ்வளவு முக்கியம் நம்ம நாட்டு மக்களுக்கும் நம்ம நாட்டோட எக்கானமிக்கும் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றத காட்டுது இந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிராஃபிக்கல் மீட்ராலஜின்றது நம்மளுடைய ஒரு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்சஸ் கீழே இருக்கு புனேல இருக்குது இந்த ஐஎம்பிஓ இன்டர்நேஷனல் மான்சூன் ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸ் வந்து எது கீழோட கைடன்ஸ்ல ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா வேர்ல்டு கிளைமேட் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் அண்ட் வேர்ல்டு வெதர் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இன்டர்நேஷனல் மான்சூன் ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டை அவங்க கொடுப்பாங்க நம்ம ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வேர்ல்டு மீட்ரியாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ற அமைப்பு தான் இந்த வேர்ல்டு கிளைமேட் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராமுக்கும் வேர்ல்டு வெதர் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராமுக்கும் ரெண்டையும் கோஆர்டினேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு இன்டர்நேஷனல் அளவிலான ஒரு மான்சூன் பற்றின ரிசர்ச் இப்போ ரெண்டு சிமிலர் டைம் நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று வேர்ல்டு கிளைமேட் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் அடுத்தது வேர்ல்டு வெதர் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் ஸோ பேசிக்கலா இப்போ ஜாகிரபி ஆக்ஷனல் படிக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும் சிம்பிளான ஒரு இதாக தான் இருக்கும் கிளைமேட் அண்ட் வெதருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு வெதர்னா அந்த மொமெண்ட்ல இப்போ இன்னைக்கு வெதர் என்ன இருக்கு ரொம்ப வெயிலா இருக்குது ரொம்ப கிளவுடியா இருக்குது ரொம்ப மழையா இருக்குது கிளைமேட்னா ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் சீசனல் இப்போ என்ன கிளைமேட்டா இருக்கும் சென்னையோட கிளைமேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி ஹாட் அண்ட் ஹியூமிடு அதாவது குழுக்கமும் கொஞ்சம் ஹாட்டாகவும் வெயிலாகவும் இருக்கிற ஏரியா அப்படின்னு சொல்லு ஸோ நம்மளுடைய மான்சூன்றது வந்து ரொம்ப வேரியபிளா இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் ஒரு இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் மூலியமா நம்ம வந்து இப்போ மான்சூனுடைய சீசனல் வேரியபிலிட்டி இது பண்றதோட ரிசர்ச்ல போக்கஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மான்சூன்ஸ் அண்ட் சைக்ளோன்ஸ் அதாவது இந்த பருவமலை மற்றும் புயல்கள் சைக்ளோன் இதெல்லாம் நம்ம பிரிடிக்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம வந்து மான்சூனை பத்தின ரிசர்ச் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிருக்கிற மாதிரி இது யூஎன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் கோஆர்டினேட் பண்றாங்க ஸோ அதனால நாலேஜ் ஷேரிங் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இது மாதிரி மான்சூன் ரிசர்ச் வரும் இது வந்து எதெல்லாம் டைரக்டா அப்ளை பண்ணும் அப்படின்னு அஃபெக்ட் கிரிட்டிக்கல் எதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விவசாயத்துக்கு நம்மளுடைய வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ்க்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நம்மளுடைய கிளைமேட் சென்சிட்டிவ் சோசியோ எக்கனாமிக் செக்டர்ஸ்லையும் இது கிரிட்டிக்கலான ரோல் பிளே பண்ணும் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம வந்துருக்கிறது பிசிக்ஸ் பார்ட்டிகல் பிசிக்ஸ் இப்போ சேர்ன் சேர்ன் அப்படின்றது இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் யூரோப்பியன் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் நியூக்ளியர் ரிசர்ச் அது சேர்ன் எஸ்இஆர்என் ஏன் பேர் பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அக்ரோனிம் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்சு நேம் நம்ம லிட்ரலாக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கவுன்சில் இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் யூரோப்பியன் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நியூக்ளியர் அது பிரெஞ்சு நேம்ன்றதுனால சிஇஆர்என் அப்படின்ற இது வந்துச்சு இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதில் வந்து இருபத்தி மூணு பேர் கண்ட்ரீஸ் வந்து மெம்பராக இருக்கிறாங்க அந்த இருபத்தி மூணு பேரில் இருபத்தி ரெண்டு கண்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் வேரஸ் ஒன்லி ஒன் நான் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி இஸ் ஹேவிங் ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஷிப் அது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோ இந்தியா வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு அசோசியேட் மெம்பர் யுஎஸ்ஏ வந்து ஒரு அப்சர்வர் இந்த சேர்ன் எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீ
இதோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அது இல்லாமல் அது சம்மந்தமான ரிலேட்டட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் ஹை எனர்ஜி ஃபிசிக்ஸ் ரிசர்ச் ஒரு ஹை எனர்ஜி ஃபிசிக்ஸ் ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டர்ஸையும் கொடுக்குறது உலகத்திலே உள்ள லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸ் லெபாரட்ரி சேன் கிட்ட தான் இருக்குது இது வந்து அட்டாமிக் நியூக்ளியே படிக்கிறதுக்காக அட்டாமிக் நியூக்ளியில என்னென்ன இருக்கு எப்படி எப்படி இருக்குங்கிறத படிக்கிறதுக்காக இந்த லேபை கிரியேட் பண்ணாங்க ஒரிஜினலி ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ஹை எனர்ஜி பிசிக்ஸுக்காகவும் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸோடைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸையும் பார்க்கறதுக்காகவும் நம்ம இந்த லேபை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அது சேனோடைய இம்பார்ட்டன்ட் அஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஹெட்ரான் கொலைடர் இது வந்து வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் பவர்ஃபுல் எனர்ஜி பார்ட்டிகல் கொலைடர் இப்போ பார்ட்டிகல் என்ன அப்படின்னா பார்ட்டிகல் பார்ட்டிகல்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பார்ட்டிகல்னா என்ன மாஸ் மாஸ் உள்ள ஒரு பொருள் எடை உள்ள ஒரு பொருள்னு வச்சுக்கலாம் நிறை உள்ள மாஸ்னா நிறை தானே நிறை உள்ள ஒரு பொருள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ எல்லா பொருளுக்கும் நிறை இருக்குதானா சில பொருளுங்களுக்கு நிறை இல்லை சில பொருளுக்கு நிலை இல்லை அவ மாசு இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாலும் கொஞ்சம் போல மாசு இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு பிற்பாடு தெரிய வருது உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நியூட்ரினோ அப்படின்றது அது வந்து என்னன்னா ஒரு சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் இனிஷியலி அதை வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு மாசு இல்லை அப்படின்னு ஒரு இப்போ கொஞ்ச காலமா என்ன இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுக்கு லைட்டா மாசு இருக்கு ஆனா எவ்வளவு மாசு இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியல அப்படின்னு இது மாதிரி சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கு இந்த எல்எஸ்சியில என்ன பண்ணலாம்னா அதை ஆக்சிலரேட் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் கீழே உள்ள ஒரு டனலா வச்சிருக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி செவன் கிலோமீட்டர் லாங் லூப் ரிங் ஒரு வட்ட ரிங் ஷேப்ல இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர்ல வச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து நிறைய சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா போசான் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ல இந்த சேர்ன்ல தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இது எல்லாமே பழசு சார்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு எல்எஸ்சினா என்னன்னு சொல்லியாச்சு அங்க என்னென்ன ஒர்க் நடக்குது சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் ரிசர்ச் என்னன்றத சொல்லியாச்சு இந்த ஹிக்ஸ் போசன் அதை வந்து காடு பார்ட்டிகல் அப்படின்னு கூட ரெண்டாயிரத்தி பத்தி மூணுல சொன்னாங்க நம்ம வந்து இன்னைக்கோட லெக்சர் டாபிக்கே வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் ஜெனரல் சயின்ஸ் எக்ஸப்ட் பயாலஜி அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் பழச பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தேனியில வந்து நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்ரி இந்தியன் நியூஸ் நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்ரி ஆரம்பிக்கணும்ன்ற பேச்சு ஒரு பத்து ஆண்டுகளாகவே இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலலாம் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி போனாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்ல நம்ம தமிழ்நாடு அரசு வந்து அது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஏன் ஒத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லி காரணங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன காரணம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பொருளியல் சரணாலயம் அந்த இடத்துல போய் நீங்க ஒரு கிலோமீட்டர் ஆழத்துக்கு ஆஹ் இது பண்ணி இது பண்ணீங்கன்னா அங்க உள்ள எக்காலஜி அஃபெக்ட் ஆகும் அங்க உள்ள அஹ் சுற்றுச்சூழலும் அங்க உள்ள விலங்குகள் எதுவும் தீங்கா இருக்கும் அதனால அந்த இடம் உகந்ததில்ல அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிருக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்டரினால இதாயிடுமோ அதாயிடுமோ மனிதர்களுக்கு கேடு வருமோன்னு சொல்லி நிறைய இது இருந்தது ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அதனால நம்ம வந்து இப்போ இது இங்கே பண்ண முடியாது அப்படின்னா நிறையா அறிவியல் விஞ்ஞானிகளும் சரி சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இது ஏன் வரணும்னு சொல்லி லெட்டர்லாம் கூட தமிழ்நாடு அரசுக்கே எழுதியிருந்தாங்க இப்போ தமிழ்நாடு அரசு வந்து நியூட்ரினோ கெட்டுது அது வந்து வேண்டாம் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் எதுவுமே சொல்ல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா அந்த இடம் தான் அது ஒரு புலிகள் சரணாலயம் அது வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட எக்காலஜி அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற அர்த்தத்துல இந்த நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்டரி அங்க வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இந்த நியூட்ரினோனா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் நியூட்ரினோ அப்படின்னா ரொம்ப டைனி சின்னது கூட கிடையாது ரொம்ப டைனி நியூட்ரல் நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் ஆட்டம்ஸ்ல பார்த்திருப்போம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரோட்டான்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் இதுன்னு சொல்லியிருப்போம் இது வந்து நியூட்ரல் சார்ஜ் இதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜும் கிடையாது நெகட்டிவ் சார்ஜும் கிடையாது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதோட நிறை கம்மி அதாவது மாஸ் கம்மி அதனால இத வந்து யாரும் இப்ப வரைக்கும் இது பண்ண முடியல இந்த நியூட்ரினோஸ் எங்கெல்லாம் உருவாகுது 
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு பெரிய இதா மாறுற மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நடந்தா உதாரணத்துக்கு நம்ம சூரியன்ல நடக்கிற நம்ம சூரியனோட எனர்ஜி நியூக்ளியர் ஃபியூசன் எனர்ஜி தான் அது மாதிரி நடந்தாலோ இல்ல ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல ஒரு அட்டாமிக் நியூக்ளியஸ் உடஞ்சி ரெண்டா செதறும் போதோ நியூட்ரினோஸ் வருது இந்த நியூட்ரினோஸ் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற ரொம்ப அதிகமா கிடைக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் இது எந்த அளவுக்கு சாதாரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாழைப்பழத்துல இருந்து கூட நியூட்ரினோ வரும் எப்படி வாழைப்பழத்துல இருந்து நியூட்ரினோ வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல வந்து பொட்டாசியம் இருக்குது இல்லையா அந்த பொட்டாசியம் நேச்சுரலா டிகே ஆகி அந்த நேடி ஆக்டிவிட்டி வரும்போது அதுல இருந்து கூட நியூட்ரினோ வரலாம் சோ இந்த நியூட்ரினோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து எது கூடயுமே இன்ட்ராக்ட் பண்றது இல்ல அல்மோஸ்ட் நெவர் இன்ட்ராக்ட் வித் அதர் மேட்டர் ஸோ ஒவ்வொரு வினாடியும் பாத்தீங்க இது பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா டென்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரினோஸ் நம்ம பாடிக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு அதுவும் குறிப்பா பகல்ல சூரிய வெளிச்சம் இருக்கும் போது இது பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி லைட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அது மாதிரி இந்த நியூட்ரினோஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது இங்க பூமியை வந்து அடைஞ்சிட்டு தான் இருக்குது நம்ம பாடிக்குள்ள போயிட்டு தான் இருக்குது ஆனா அது எது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்றது இல்லை எதுவும் பண்றது இல்லை இல்லைன்றதுனால நம்மால அதை ஃபீல் பண்ண முடியறது இல்லை ஸோ அதனால நியூட்ரினோ வந்தா அது கதிரியக்கம் வந்துருமோ மக்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு வந்துருமோ அப்படின்ற அந்த விதத்துல பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம பிசிக்ஸ் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பிசிக்ஸ்லாம் நியூட்ரினோன்னு ஒன்று எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்றத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலே யூகிச்சிருந்தாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெரிமெண்டர்ஸ் மூலியமா அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அதை டிஸ்கவர் பண்றதுக்கு இன்னொரு இருபத்தி ஆறு வருடங்கள் ஆயிடும் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம பேசிக்கா இவங்களுக்கு இருக்கிற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நியூட்ரினோவோட நிறை என்ன மாஸ் என்ன மற்ற மேட்ரோட அது எப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகுது அதுக்கு இப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்டி பார்ட்டிகல் இருக்கும் அதாவது என்னன்னா அதே மாசோட ஆப்போசிட் எலக்ட்ரிக் ஆர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ராப்பர்டிஸோட இருக்கும் நியூட்ரினோ வந்து நியூட்ரல் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டோம் இந்த நியூட்ரினோக்கு ஒரு ஆன்டி பார்ட்டிகல் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நம்ம பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னா மேட்டர் தான் இருக்குது ஆன்டி மேட்டரே இல்ல சிலர் என்ன கூட சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா பிரபஞ்சத்துல உள்ள இந்த ஆன்டி மேட்டர் இல்லாம போனதுக்கு ஒரு விதத்துல நியூட்ரினோ காரணமா இருக்கலாமா இல்ல நியூட்ரினோவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த ஆன்டி மேட்டர் ஏன் இல்ல பிரபஞ்சத்துல ஏன் மேட்டர் மட்டும் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம அறிஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு இது விடைகள் தருவோம் அப்படின்னும் நம்புறாங்க ஸோ நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்ரிய பத்தி பார்த்துட்டோம் ஆஹ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்பேஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தி பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு இது போக வந்து நிறைய இந்த சோலார் அப்சர்வேஷன் ப்ரோப்ஸ் எல்லாம் சைனா ஒன்று அனுப்பிச்சிருந்தாங்க இவங்க ஒன்று அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ல அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி டிராஃபிகல் மெட்டீரியாலஜி ஆஹ் அவங்களுடைய இந்த மான்சூன் இது பார்த்தோம் அது போக ஆஹ் இன் இந்த பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி நோபல் ப்ரைசஸ் யார் வாங்கிடுறாங்க அதையும் ஒரு பார்வை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் இந்த ட்ரோன்ஸு மிசைல்ஸு இது நான் ஏற்கனவே பல ரெண்டு கிளாஸ்லயும் இதை பத்தி ரிப்பீட்டடா சொல்லி இருக்கிறேன் அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட இன்னைக்கு கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம் சப்சிக்வெண்ட் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து பயாலஜி ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் அண்ட் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் திங்ஸ் பயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸையும் பார்க்கலாம் ஏன்னா எப்படி ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வருதோ அதே மாதிரி பயாலஜியில இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இன்க்ளூடிங் பப்ளிக் ஹெல்த் ஸோ அது ஃபோர்த்து கிளாஸா வச்சுக்கலாம் நான் திருப்பியும் சொல்றேன் ஜென்ரல் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியோட கான்செப்ட்ஸ் கிளியரா இருக்கணும் அந்த பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியோட கான்செப்ட்ஸ் கிளியர் பண்றதுக்கு உங்களுடைய அறிவியல் புத்தகங்களை தயவு செய்து ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்க நான் ஒரிஜினலா நினைச்சிருந்தேன் இந்த அறிவியல் புத்தகங்களை எடுத்து இங்க ரிசர்ச் பண்ண வைக்க ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி பட்டு 
கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஒய்டு வெரைட்டியா இருக்குது பிசிக்ஸு எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா அதுல எக்கச்சக்கமா இருக்குது கெமிஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் எக்கச்சக்கமா இருக்குது ஆஹ் அதை எல்லாம் ஒன் ஹவருக்குள்ள கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களை போட்டு ரொம்ப கிராம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதே நேரத்துல நீங்க அதனால அது ரொம்ப இருக்குது படிக்க வேண்டாம்ன்ற அர்த்தத்துல நான் சொல்ல நீங்களே ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம ஸ்கூல்ல படித்தது தான் ஆறு முதல் பத்து வரைக்கும் உள்ள அறிவியல் புத்தகங்களை ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க தட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் ஜென்ரல் சயின்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் அது ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து அடிப்படை அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடு கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இன் திஸ் ஏரியா அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு மூணு இது கம்பைன் பண்ணி வர்ற மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்ப ரஷ்யா இது நடக்குதுன்னா அதுல இருந்து மிசைல்ஸ் இது அப்படின்னு சொல்லி டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் இது ரிலேட்டடுன்னு அதுல கொண்டு போய் கொடுக்கறது ஆஹ் தேங்க்ஸ் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ் அடுத்த இதுல நம்ம வந்து பயாலஜி வித் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் மிச்சம் இருக்கிற ஏரியாஸை பார்க்கலாம் தட் வில் பி மை ஃபோர்த் கிளாஸ் ஆஹ் தேங்க்யூ